أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المخلوقين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه الفائزين أجمعين أما بعد ونرأي سرسنا ترشم به كنا ونبر لي محمد فيسي أستاذ ورغل سواغر ما شمس جابدو ستار بندلور سواهب أورغل Sarasa lupa bishta lagi tulah beriyal panggada kena prauta wiktu tunggal. Samadrani yara yulama kal malabaraya sahodrangal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiapar wala tienda madabum arastriyabum nabisayatil. SKS sahfasanggadi pichedi kena iye peribadi ke. Bhumana pada deshna kerala jumlah iya tulah lami kudai. Kerana aku lom jillah kami tiu day. Jemmi ya tinde Kerala Muslimi Yubadan Federation ada kumpulan posha ke perstahan yang lu dayum. Ellah abhiwad dinggalum asam segalum neri gayan. Tiwara nila badegal ada podium apa gada gada mana. Aduh beras neh tinde daning gilum bidyusha tinde daning gilum apa gada gada mana. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينا ترين بيك ده نعلم أنت بديا بليوم ترين بيك ده نعلم أنت خليفة يوم أتين بيك ده بديا بليوم آية علي آية تنقل لودو بارانو راند سانخا ما أذكر نيني لودو نشيك يان بعوضنو ويرو سانخا ما أذكر نيني نوتو لاس نهه تيري آن نشيكو غا Mati tu sangka mada gal ni nodal la vidya syaitan la anda sikuga. Senyap ham ane gelum vidya syam ane gelum adu wai gari kat tiup pada gal de sarabu peridik gal um pinjat tu mun nodu bogum bo. Adin de ulpan nangal palapodum apa gal de kerama ini ke mana an Allah winda rasulu pada pich sandesham. Aliyah bin Abi Utari pada gal Allah winda ku bine. Udu bad gal de senyihi ku gayum. Perisudhawa ini di nilai selam ini virudha maya, abagah shengal Allahu bin Dar Rasulin de pudia pergeda mel arubi kuge yum cahidu gund, kadangna bandar bodus sneha sangka maya irnu syiat, enna peril ariya pata, selam ini kelogat teru bandar abagadam vidariya, inum vidari kundi di kena sangkam. Abara liar tenggal ya liar tenggal ada kudumbat teru bandar snehi cawerana. Berdiri di pagar mana dengan lain juga bina biut tari beradik Allah kuwenih kuwenih orang terbaru di dunia semasa sumber arti apa yang apa yang ada lalu khawari jenna peri Islam yang logat teriak pertabar al khawari jua ala ali yin enna ada lalu adinda purna nama ali bina biut tari beradik Allah kuwenih kuwenih yadiril pora perta di dunia semasa skara itu nu abar peri di bintang nanti ibarat mangga sami benangal palapodum adu pratil pada nama nara tanda apa kadangan layan nashangalayan Tiupra barat te, adin de ruby kerana katta til tanne asyam ay si kiri cuci gunde karan de bandna pala prestan engal dulu logat tan dai tandu. Jermeri ilu ruban gunda Hitler ne duratam nelgiya, Nazi sabum, Mussolini Italy ker ne duratam nelgiya, Fransi sabum alliam. Tiupra mage dale barat gale, vidyesha mana sate, tiupra mage seiri ker prapashan engal dulu de, pala prakaran engal dulu de, yum abade dipit cuci gunde. Adikaram kayaan bandi seramicha vipagangalan. Adindek apa kadanggal logam kanda beri man. Percaya logat tu nere dulu kunna mada samhida gal. Palapodum samadhan atta kuri cho parayum bol parayun nada iri ketenne. Aadar sengalay gal leam tetyai abadiri pichu gundu. Tiubra maya seli gal abadiri pichu gundu talpedinggal nedi gadu kuban. Orang bimbang amal gel serami kuno ini lada tan maderengat pada podium tiwara bahasa bum anda lekuk lada perwatahan gelum unda agenda. Udaharan ini pernyal, nama dari ajar tindae swaran dera samara kala katta til Muslim percutan anda beri bahad tiwara mai samsaari cawar alan Muhammad Ali Jinnah Sahib abrakat. Muslim percutan anda beri bahad tiwara mai samsaari kugayum adina turunna abagada gara maga pada bahasa gelan dau gayum. Belia kalayan banggaran dah juga um India raja tindih wibadan ti lekado kunda tiki gayum cedo. Lecak kana kena ala galan raja tindah swaran dera tetu daran India wibadan tetu daran kualasiya patu boyad. 
എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നാ സാഹിബിൻ്റെ മതപരമാകെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് കുറവ് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന നിലക്ക് പറയുകയാണ് ആദർശപരമായി എത്രത്തോളം പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേറെ കൗതുകം തോന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ വരെ അവസരമുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ശക്തി പകർന്ന നാന്ദി കുറിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എൽ കെ അഡ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളം നടന്ന രഥയാത്ര ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ രഥയാത്രയിലുടനീളം എൽ കെ അഡ്വാനിക്ക് രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ഒരുപാട് ചെറിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ വെള്ളിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സമാനമായി നൽകപ്പെട്ടു എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ മരുമകളായിരുന്ന ഗൗരി ലിബ്രഹാൻ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ മൊഴി നൽകിയത് എന്താണെന്നറിയുമോ എൽ കെ അദ്വാനിക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അയോധ്യയിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണ പരിപാടികളുമായി നടത്തിയ രഥയാത്രയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീൻ മേശയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും മറ്റ് താലങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസിയല്ല അദ്ദേഹം സിഖു മതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് ലിബ്രഹാൻ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകളായ ഗൗരി നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും സമാധാനപരമായ ആശയങ്ങളെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന മതങ്ങൾ ആ മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തുവാൻ ചിലയാളുകൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അവരതിലൂടെ ഭൗതികമായ അധികാരം കൈയാളാനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് രാമൻ്റെ പേരിൽ നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യവർഗത്തെ കൊന്നൊടുക്കാനോ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനോ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല എന്നല്ലേ വഹനി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബു ബിന്ധുന സന്നിഭം മർത്യ ജന്മം ക്ഷണ ഭങ്കുരം ചക്ഷുശ്രവണ ഗളസ്ഥമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിനപേക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ കാലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവു മാലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു പുത്രമിത്രാർത്ഥകളത്രാദി സംഗമ മെത്രയൂമൽപകാല സ്ഥിത മുർക്കനി പാന്ധർ പെരു വഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ നദ്യാമൊഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയോ മെത്രയും ചഞ്ചല മാലയ സംഗമം ഒരു ചുട്ടുപടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഹക്കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണാൽ ചിറി എന്ന ശബ്ദത്തോടെ എത്ര കണ്ടു വേഗത്തിലാണോ ആ വെള്ളത്തുള്ളി എരിഞ്ഞ വരുന്നത് അത്രത്തോളം നിസാരമാണ് ഭൗതികമായ ജീവിതം ഒരു സർപ്പത്തിൻ്റെ വായിൽ അതിന് ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദർദുരം അഥവാ തള തവള ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അതിനാവശ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണത്തെ തേടുന്നത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിരഹിതമാണോ അതുപോലെയാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖരസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിപ്രധാനമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകളെ വർജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാമൻ്റെ പേരിൽ രഥയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ട് അതേ രാമൻ്റെ വിഗ്രഹം കിട്ടിയത് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് തീർത്തും അടുക്കള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നയിടത്താണ് ഇവരുടെയും പലരുടെയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും അത് മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളെയും മതപരമായ ആശയങ്ങളെയും ദുരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇവിടെ പലർക്കും അധികാരമാണ് വിഷയം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി ആമുഖമായി ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് തീവ്രമായി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഘടനകളെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു തന്നെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെ പേറുകൊണ്ട് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവരോടെല്ലാം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തായാലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമികമായ ആശയങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല മതകീയ സംഘങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതപരമായ ആശയങ്ങളെ തീവ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും പേരിൽ ആളുകളെ തമ്മിൽ കലാപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതേതര സമൂഹം ഇതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിഭിന്നമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക്
പാരത്രിക ലോകമില്ല എന്നും ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസം അത് ഒരുപാട് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിന്തകന്മാർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞൊരു ഡു വാട്ട് യു ഡു എന്നാണ് നിനക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ജീവിക്കാം നിനക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പം രമിക്കാം അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിമിതിയും നീ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നതും ഈ ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നതും ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതും മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മിത്താണത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയപ്പോൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സ്ഥലത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചൈനയെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചൈനയിൽ തീവ്രമായ നിലപാടുകളല്ലേ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇബാരത്തർ എത്രത്തോളം പ്രകടനപരതയുള്ളതാണ് അള്ളാഹു താൽ അള്ളാഹു താരക തന്നെ പ്രതിഫലമായി നൽകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നോമ്പിന് പടച്ചവനെ തന്നെ പ്രതിഫലമായി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതിനൊരു പ്രകടനപരതയുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോമ്പ് പിടിക്കൽ ഐച്ഛികമാണ് സുന്നത്താൻ സരസിലിരിക്കുന്നവരിലോ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നോമ്പുകാരനാണോ അല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അത്രത്തോളം രഹസ്യാത്മകമായ ഒരു അഭിഭാരത്താണ് നോമ്പ് അപ്രകാരമുള്ള നോമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ചെയ്യുകയില്ല നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സമ്മാനം നൽകുന്നു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവൾ ഗർഭിണിയാകും ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകും ആ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകാനുള്ള പ്രകൃതിപരമായ സഹജമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ചൈനയിലുണ്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഘടകമായി സംവിധാനമായി ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായി അവർ രൂപം കൊടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡു വാട്ട് യു ഡു എന്ന ആളുകളെ പാളീഷാക്കാൻ ആളുകളെ പാട്ടിലാക്കാൻ പലവിധത്തിലുള്ള മന്ത്രണങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആശയങ്ങളാണ് പിന്നീട് പങ്കുവച്ചത് എവിടെയൊക്കെ ഭരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ചെറിയ നിലക്കുള്ള സംവിധാനം രൂപം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ അക്കൂട്ടരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്തു നിന്ന് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ദിനിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് കേരളത്തിലാകാലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തായാലും പുറത്തായാലും തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പാടുണ്ടോ ലോകത്തൊരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികൾ അല്ലാതെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമോ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായോ അങ്ങിങ്ങായോ അല്പമായോ ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഭരണ സംവിധാനം രണ്ട് സ്ഥലത്തായാലും തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ല തന്നെ ഇവിടെ അറബ് വസന്തം എന്ന പേരിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന ഭാഗത്ത് വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും ചത്തരം തീർക്കുന്നവരും ചില സംഘടനക്കാരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ വേറെന്താണ് ചെയ്തത് സിറിയയിലുണ്ടായ കലാപം സിറിയയിലുണ്ടായ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ലക്ഷോപ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ മരിച്ചു വീണു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മിസറിലുണ്ടായ ഈജിപ്തിലുണ്ടായ കലാപം ആ കലാപത്തിൽ തീവ്ര നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നവർ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടായത് തുനീഷ്യയിലുണ്ടാകരുത് ഇറാഖിലുണ്ടാകരുത് ഏത് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിലുള്ള സമരമാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എതിരിലുള്ള ഭരണം സമരമാണെങ്കിലും ഇനി ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന നിലപാടിന് എതിരിലായിട്ടുള്ള സമരമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കൃത്യമായ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിപ്പടയിൽ പക്വമായ ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് മഹാരഥന്മാരായ ഫുക്കഹാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തത്വം അതിൻ്റെ തത്വം ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് സാമൂഹികമായി കൂടുതൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഭരണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ അക്രമപരമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനെതിരിൽ നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത് കേവലം കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ നിയമം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു വെക്കുകയല്ലോ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തത് വിശ്വാസശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമമായി തന്നെ അവരത് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി ഇത് കേവലം കർമ
അപ്പൊ വന്യര് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നോ വല്ലാഹു എന്തുറിയിലാ സലാമത്തിൽ അംവാലി വല്ലം ഫുസിബൽ ഐത്താമി വല്ലബുക്കാർ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ കന്യുകത്വം പാവപ്പെട്ട യത്യമകളുടെ സംരക്ഷണം സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അപകടരഹിതമായ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് അതിലേക്കാണ് പടച്ചവൻ നോക്കുന്നത് ആ ഭരണാധികാരി അവന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് അവൻ ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഭാസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണപരമായ രംഗത്തും അവൻ അക്രമപരമായ നിലപാടുകൾ അങ്ങിങ്ങൊക്കെയായി സ്വീകരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ആ സംവിധാനം അങ്ങ് തകർന്നാൽ രാജ്യം തകർന്ന് നാം അവശേഷമാകും അതിലേക്കാണ് റബ്ബിന്റെ നോട്ടം അതുകൊണ്ട് അവൻ മോശപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അബുദാല് കളിക്കുന്ന വിലാഗത്തിന്റെ പദവി ഉള്ളവരിൽ പെട്ടവരാണ് ഇനി അതല്ല അവൻ നല്ലവനാണെങ്കിൽ അവൻ ലോകം കറന്ന് കറങ്ങുന്ന കുത്തുബിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വന്യരാഗ അബു മുഹമ്മദ് സഹിബിന് അബ്ദില്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കേവലം കർമ്മപരമായൊരു വിധിയായിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയമമായിട്ട് പഠിക്കണം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിനെതിരിൽ പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ സുരക്ഷക്ക് അത് വികാരം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വിശ്വാസ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് ചെറിയ വിഷയമല്ലാതെ പിന്നെയല്ലേ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ നമുക്കത് പാടുണ്ടോ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു അനു ഗോവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് ഉടലെടുത്തരാക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ വധിക്കാൻ പോകുന്നു ആ രംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി അരികിബിനും അബിയു താലിബ് തങ്ങൾ അവരകൾ മുന്നേ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിഷകത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണം ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു താല അനുബിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് അടിമകൾ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇബിനു ഹദർ അലി ഹൈത്തമി തങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് അടിമകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വകാര്യമായ സമ്പത്തായിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ യജമാനനാകുന്ന ഋതുമാർ ഇബിൻ അഫാൻ തങ്ങളുടെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരേ സമയം പടമാലെടുത്തു തൻ്റെ ഗജമാനനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ആളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപണ്ഡിതനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല കൊടുങ്ങിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്ത ഫസൽ സാഹിബല്ല റിയാദ് മൗലവിയല്ല ഹാഫിൽ ജുനൈദ് സാഹിബല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഖലീഫയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഖലീഫയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘമാടുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്താകുന്ന നാനൂറ് അടിമകൾ ആ ആ യജമാനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പടവാളെടുക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന വചനം എന്താണ് മൻ ആരാണോ അവന്റെ ആയുധത്തെ താഴെ വെക്കുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സാരം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ഒന്നേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഞാനിവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എന്നെക്കാൾ ഉത്തമനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ അവരുടെ ഖിലാഫത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഞാനിവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടാകെന്ന് തീരുമാനിച്ച് എന്റെ അടിമകളോട് വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആഭ്യന്തര രംഗം കലുഷിതമായാൽ എന്റെ മരണത്തിന് പകരമായി ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം മയ്യത്തുകൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മക്കയുടെ തെരുവോര തെരുവോരങ്ങളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ അത് കാരണമായി തീരും അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ അപകടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഇസ്ലാമിക ഖലീഫ വന്യരാഗൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമുദായമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് തീവ്രവാദം പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മസ്തക പ്രദേശമാകുന്ന കശ്മീർ ആ കാശ്മീരിൽ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ആയുധം വാളല്ല കത്തിയല്ല എക്കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ധാരാളം മുസ്ലിം സമുദായമുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാനിന്റെ സഹായമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്ത് മണ്ണാം കട്ടയാണ് കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ സമരം കൊണ്ട് നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് എത്ര ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കല്യാണം കടിക്കപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കല്യാണം കടിച്ചെടുക്കപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ എത്രയോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളാണ് കാശ്മീരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇ
യാസർ അലി അള്ളാഹു താലാനുകുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ മർദ്ദനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടത്തെ നഗ്നമായ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണുകയാൻ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നബിരങ്ങൾ സാമൂഹികമായി ഈ ലോകം പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ചില അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനം എന്താണ് സ്വബറൻ കുടുംബമേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ മടക്ക കേന്ദ്രം നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിക അത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസ്ലം മഹദിയായ ആസിയ റലി അള്ളാഹു അനഹ അവറുകൾ അല്ലാമാ റാസി തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ ആസിയ ബീവി അവറുകളെ ഫറാവുനിന്റെ ആ അധികാരത്തിന്റെ വലിയ ചാട്ടുടിയാൽ ആ മഹാമഹതിയെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ ആസിയ ബീവിയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ വേദന കണ്ടപ്പോ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഹൃദയം പൊടിയുന്നുണ്ട് ആസിയ ബീവി കൈകളെ കൊണ്ട് അഷാറത്തിയിലൈ മൂസാനബിയിലേക്ക് കൈകളെ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു എന്നാണ് എന്താണ് ആംഗ്യമെന്നല്ലേ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ വേദന മാറാൻ ഒന്ന് ദ്വാരക്കണമെന്ന് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആസിയാ ബീവി മഹാനാഗ പ്രവാചകൻ കലീമുല്ലാഹി മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു നാട് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാരുന്നു ആ ദ്വാരുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പിന്നീട് വേദനയില്ലാതെയായി മാറിയത് തുടർന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബി ബിനിലി ബൈത്തൻ കഫിൽ ജന്ന എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നൽകണമെന്ന് ദ്വായിരുന്നു ഓരോ ചവിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴും കുത്തു കിട്ടുമ്പോഴും പിന്നെ വേദന ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പണതുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമനീയമായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആ മനോഹരമായ ഫോട്ടോ ചിത്രം മഹതിയായ ആസിയാ ബിവിക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് അല്ലാമ ആ റാസി തങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തും ചില സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിക്കേണ്ടതായി വരും ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതായി വരും തെമ്മാടികളാകെ ഭരണക്കൂട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ അധികാരവർഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ അവർ ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് അനുവദനീയമായ നിയമങ്ങളെ നിരോധിച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ വാക്കല്ല ഇവന് ഹൈദർ ഹൈത്തമീത്തങ്ങൾ പറയുന്നു നമുക്ക് അനുവദനീയമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്താൽ നല്ലതാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർ നിരോധിച്ചാൽ പോലും നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വയം അപകടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി സമൂഹത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ഏതെങ്കിലും വചനങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റാകി നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശിക്കുവാൻ പാടില്ല അതിനെയെല്ലാം ചെറുവിര ചർവണം നടത്തിയ അഗ്രഗാമികളായി ഉരമാക്കൽ ഏത് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാമായിബിനു ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നു അക്രമപരമായി ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് അവരുടെ ശിക്ഷകളിലേക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലാകുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അപകടപ്പെടുത്തലാകുന്നത് മംനൂൻ അത് പാടില്ലാത്തരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തിന്റെ പരിപ്രേഷ്യത്തിൽ അനുവദനീയമായ ഐച്ഛികമായ വിഷയങ്ങൾ ഭരണപരമായ അധികാര സ്വഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ നിരോധിച്ചാൽ അവർ വേണ്ടാത്തൊരു നടപ്പിലാക്കിയാൽ പോലും നിന്നെ സ്വയം അപകടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്കെതിരിൽ തിരിയാൻ പാടില്ല നിന്റെ നിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഇബിനു ഹൈദറിൽ ഹൈത്തമീ തങ്ങളവരകൾ അവിടത്തെ തുഹ്ഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നയ പിന്നെന്തു വേണം എല്ലാം സമ്മതിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി രാജിയായി അവരുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ പ്രകടന പത്രികകളും നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി കിട്ടാവുന്ന അപ്പകഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കടിക്കണം കടിക്കണം എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൃത്യമാകൊരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളമായി വായിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അന്ന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തീവ്ര വറുതുപക്ഷ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെതിരിൽ ശബ്ദിച്ചപ്പോ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ അന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ വകവച്ചു കൊടുക്കണം അത് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും സുരക്ഷക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ നന്മക്ക് അത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണവും ഭരണഘടനയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരാ
ഫാസിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ആരെല്ലാം തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ വന്യരായ ഓണംപള്ളി ഫൈസി ഉസ്താർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ജമീകത്തുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനായി ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാനാണോ ടീസ്റ്റ സെറ്റൽവാദാണോ ഇപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന് കൂടുതൽ പൊതുരംഗത്ത് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ടീസ്റ്റ സെറ്റൽവാദാണെന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരിച്ച വ്യക്തിത്വം ഞാനാണോ ആർ ബി ശ്രീമുകുമാറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ആർ ബി ശ്രീകുമാറാണോ എന്ന് അരുന്ധതീറോയി ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതുപോലെ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ഇല്ല അരുന്ധതീറോയിയാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായി സംസാരിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെ ആശകപരമായി ഫാസിസ്റ്റുകളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടാവുന്ന എന്തെല്ലാം ചാൻസസുകൾ ഉണ്ടോ അത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുട്ടിലിടയാൻ പാടില്ല കാരണം അതേതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിനല്ല ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ നാശമാണ് കാരണം അവർ ആദ്യമാകി നിറകൊഴിച്ചത് രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്കാണ് വെടിവച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞ് എന്നെ വരശിക്ഷയ്ക്ക് വിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ചു നടന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം തനിക്കെതിരിൽ വിധി പറയുന്ന ജഡ്ജിഗോഡ് അയാൾ വാഗ്വാനം നടത്തി ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം സംവാദം നടത്തിയിട്ടാണ് അയാൾ കടന്നു പോകരുത് അയാളുടെ സഹോദരൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു വി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ആർ എസ് എസ് റാദർ ദാൻ ഇൻ അവർ ഹോം ആർ എസ് എസ് ലൈക്ക് അവർ ഫാമിലി ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും ആർ എസ് എസിലാണ് വീട്ടിൽ വളരുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ വളർന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘശക്തികൾ ഇതെൻ്റെ വാക്കല്ല ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ് അത്തരം ശക്തികളോട് നമുക്ക് രാജിയാകാൻ കഴിയില്ല അവരോടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ മുഖം തീവ്രതയുടെ മുഖമല്ല അത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സുരക്ഷക്ക് വികാരമേൽപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്തരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരുടെയും കൈകോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിനീതമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ക്ഷണിച്ചതിന് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ സത്താർ പന്തലൂർ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഓണംപള്ളി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവരകൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു രാത്രി അരങ്ങത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ പെടുന്നു പോയി അവരിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സമയത്തും പല കാപട്യങ്ങളും കടന്നു വരാറുണ്ട് ആ കാപട്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി യഥാർത്ഥ മതേതര ചേരിക്ക് വേണ്ടി ആർജവത്തോടെ നിൽക്കാൻ നമ്മളും ശക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഒഴി സതീശൻ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ അപ്രകാരം ചെറുത് അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളടങ്ങേറാവുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എ കെ ആൻ്റണി പറഞ്ഞതുപോലെ പകലും അതേതര വാദിയും രാഷ്ട്രീയമാകുമ്പോൾ വേറെന്തോ വാദിയൊക്കെയായി മാറുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ദക്ഷിണ കേരള ജമീകത്തോളം നമുക്ക് പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിനീതമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണമെന്നും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ കൊച്ചു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ വലിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദ് അബത്തിയാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു